Silveiras, o artesanato é uma das principais fontes de renda junto com a pecuária leiteira. Mas a cidade respira artesanato. São centenas de lojas e fábricas, como essa, que produzem principalmente produtos em madeira. Quem nos apresenta esta fábrica é o proprietário, Felipe Neri, que há 30 anos deixou a agronomia para se dedicar ao artesanato. Começou fazendo pequenas peças com a madeira, que sobrava dos irmãos, que já faziam isso antes dele. Hoje, sua fábrica é uma das maiores da cidade. São vários setores que abrigam cada etapa do processo de produção. Onde nós estamos aqui neste momento e o que, que acontece aqui? Então, esse aqui é o, é o setor onde chegam as madeiras brutas, né? Toras de pinos, é, chapas de MDF. É, tábuas de, de pinos também, e aí a gente começa o processo, desdobra a, a tora, né, e vamos fazendo os desenhos em cima da madeira. Depois de feitos os desenhos, passa para o outro setor, que é de corte. Então, fez aqui os desenhos, a gente vai para o corte, que é até esse barulho que a gente está ouvindo aqui no fundo. Vamos lá para o pessoal ver? Então, depois de todo desenhado ali, eles vão ganhando forma. Aqui no caso tem um cavalo marinho, que são cortadas nessas máquinas aqui, é isso? Exatamente. Depois de desenhado, né? Aqui nós temos o pinos, né? Precisou desdobrar a tora, é, formar a tábua, riscar e aí vai pro corte. E já temos o formato cavalo marinho, estrela. A gente trabalha muito com motivos de litoral, de mar. Embora nós estejamos perto da serra, aqui vocês vendem muitas coisas relacionadas ao litoral, né? Exatamente, porque no litoral é onde tem maior fluxo de turismo. Então nós fornecemos material para os turistas que vão visitar as cidades litorâneas. Apesar que o a Silveiras, o artesanato de Silveiras tem a fama com os pássaros artesanais, né? Araras, tucanos, papagaios... São, vamos dizer, os motivos mais fortes, mas também esses produtos é, de pássaros também vendem muito bem no litoral e no Brasil todo. Olha só, vamos mostrar, olha que legal. E a gente vê ali nas máquinas que saem muito rápido, os meninos são muito habilidosos, um atrás do outro ali e já vão fazendo o próprio acabamento com a máquina, né? não é aquela coisa reta, tem todo um acabamento super bonito, a estrela também. E aí depois daquele processo, depois de lixado bonitinho, lisinho, ele vem para a pintura. O que acontece aqui? Dá para usar a criatividade, dá para cada prancha de surf, por exemplo, fazer um desenho diferente ou tem que seguir uma regra? Então, nós desenvolvemos primeiro um, os modelos né, de pintura. Depois que desenvolve o modelo de pintura, a gente procura seguir aquele padrão, porque vê que está dando certo, as pessoas estão gostando, mas também não impede deles também criar em cima. Entendeu? Eles também criam, é, às vezes pintam da cor que eles querem pintar. É, a criatividade é livre. De repente fez um desenho ali, se aprovar está tudo certo, pode reproduzir de novo. Exatamente. Eles também ajudam na, no momento de, fazerem, de fazer os modelos. Né? A gente vai, vai trabalhando junto. Ah, tá, tá bonito assim, não tá? Até chegar um modelo que a gente acha que tá que vai agradar a clientela, né? E claro, para que tudo isso fique lindo assim, muitos talentos fazem parte disso. Como o Paulo Roberto, por exemplo. E aí vocês viram que ele fez só um risco, o resto ele foi desenhando ali com a própria máquina. Que experiência, hein? Rapidinho você conseguiu fazer, é muito tempo fazendo isso? Há ah, mais de 15 anos. Muito tempo. Eu aprendi aqui no Felipe mesmo. Fui aperfeiçoando, vendo como é que faz as coisas, aprendi aqui mesmo. Quando você chegou, você não sabia fazer e foi... Hoje tá craque. É. E aí você faz o peixe, né, esses grandões, Isso. e monta o Divino Espírito Santo também. É, eu vou montar um agora. Que é monta agora. pra gente. Enquanto isso, em outro setor, a agilidade é com os pincéis. 
Ana Maria, você faz isso há quanto tempo que eu vejo que o pincel é rápido, hein? Olha, desde a minha adolescência, desde os 14, 15 anos. Olha que legal, e já trabalha há bastante tempo, então, uhum. já é independente, desde o novinho. Desde os 14. Comecei na embalagem, aí depois eu fui aprendendo a pintar. Agora eu tô reparando aqui que, por exemplo, você tá pintando os peixes, ali tem as frutas, ali as aves. É separadinho assim mesmo pro setor? Eu gosto de pintar a peça grandona, a... A Neuza gosta de pintar fruta, a Carol Sucador, então cada uma gosta de uma coisa. Mas quando tem um pedido muito urgente, aí uma ajuda a outra. Entendi. Se der uma enjoada também, você pode mudar ou não? Pode. <risos> claro, nossa senhora. <risos> Que legal e parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada. Vi ali que você falou pro Luiz que tinha testado uma, uma pintura diferente e aí sim. dá pra usar a criatividade também. Dá, sim. A gente sempre cria uma coisa diferente, né? Porque não pode ficar na mesma coisa. Então a gente sempre tá mudando. E é muito lindo, viu? O degradê Obrigada. todo. Parabéns. Olha, gente, muito rápido. Agora eu vou vir aqui pro fundo, onde ela tá pintando as frutas. Tem maçã, tem cacau. Agora ela tá pintando cacau. Agora é o cacau. E tem uma técnica certinha ali ou você vai misturando? Não, é que cada fruta já tem a pintura certa, né? Aí é o cacau é assim, aí tem os morangos que ainda faz as folhinhas e, e aí vai indo. E há quanto tempo que a senhora faz isso? Eu já pinto há 11 anos. 11 anos? Só que eu já comecei, ao contrário dela, eu comecei mais velha, né? Eu tinha 37 já. Aí faz 11 anos que eu trabalho aqui. Você fazia o que antes da pintura? Sempre teve o dom ou foi pegando jeito aqui? Eu aprendi aqui, na verdade. A Hilda me ensinou. Tinha uma outra moça também que foi... Que ela saiu, não trabalha mais aqui. Aí ela me ensinou também. E essa troca é importante. Se aparecer alguém aqui hoje que não sabe pintar, a senhora ensina? Sim, com certeza. Parabéns, viu? Tá ficando lindo. Ah, obrigada. O artesanato de Silveiras vai para o Brasil inteiro, mas quem visita a cidade pode comprar tudo por aqui mesmo. O que você acha que se deve esse sucesso todo? Acho que se, que se deve é você gostar da arte, né? querer reproduzir a arte, porque isso aqui é, um, é, uma, é algo que contagia, que você está sempre criando. Então não é um trabalho maçante, é um trabalho é, agradável. E a gente está nisso aí porque gosta mesmo.